Merhabalar herkese. DB Detailing YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeniden güzel bir proje ile karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz 2002 model E39 kasa 530 dizel. Aracın komple boya onarımlarını yapıp ardından deri restorasyon işlerini tamamlayacağız. Aracın şu an mevcut boyasında bazı paslı noktalar, vernik atmaları gibi sıkıntılar var. Araç daha önce boyanmış. Bu sebeple aracı yeniden boya işlemlerine tabi tutacağız. Bu esnada detaylı temizlik işlemleri ve koruma işlemleri de olacak. İç derilerinde de boya işlemlerimiz olacak. Bunların hepsini sizle kademe kademe paylaşacağız. Bu aşamada aracın söküm işlemlerini tamamladık. Bu biraz ilerleyen bir aşamada bir video oldu. Şu an sizlere aracı teslim aldığımızdaki kondisyonunu gösterebileceğimiz görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bu esnada aracın mevcuttaki paslı olan kısımları, vernik atmalarını bunları görebileceksiniz. Ayrıca deri, aracın derilerindeki sıkıntıları da göreceksiniz. Bunlar e, hepsi geri dönüşü olabilen durumlar. Araçta çok ciddi yapısal işlemlere gerek kalmayacak. Zaten mevcut durumu çok kötü değil ama detaylarında sıkıntıları var. Bunları da e, zaten videolarda görürsünüz. Sonrasında kademe kademe uygulayarak düzelteceğiz. İyi seyirler şimdiden.
önce boya üzerinde bir kazıma işlemi yapacağız. Mevcut boyayı kazıyıp üzerinde pas olan her yeri tespit edeceğiz. Ardından paslı olan yerleri onarıp gerekirse kaporta onarımlarıyla bunları düzeltip daha sonrasında yüzey tesviyeleri ve astarlama işlemlerini yapıp aracı boyayacağız. Aracın rengi Toledo mavi, metalik mavi bir renk. Bu rengi e, orijinal boya koduna göre hazırlayıp aracımıza uygulayacağız. Bundan sonrasında aşama aşama sizlerle paylaşıyor olacağız. Aracı boya atölyemize aldık. Şimdi hataların tespitini yapacağız ustamızla beraber. Mevcutta çürük olan, göçük olan, daha önceden hasarlı olan parçaları tespit edip ona göre onarımlarına başlayacağız. Evet, Mehmet ustamız aracın hatalarının tespitine başladı. Kolay gelsin Mehmet usta. Burada gördüğünüz gibi hatalı olan noktaları işaretliyoruz. Daha önceden boyanan, boyada hata olan, dalgalı olan yüzeyleri bu şekilde işaretleyip ona göre onarımlarına başlayacağız. Burası da kozlu pas yapacak. Geçmişten yapacak. Boya onarımlarının dalgaları var. Panelde geniş dalga olan yerlerde takoz zımpara kullanıyoruz. Değil mi Mustafa? Şu bölgede de bir paslanma var şurada. Evet şu bölgede. Burada da bir panelde bir ayarsızlık var. Kaput biraz şey, ön kapı dışarıda duruyor. O da ayarlanacak. Şu an için bize önemli olan dalgalar gibi değil. Küçük olan noktaları bu şekilde G yazarak işaretliyoruz. Gözden kaçmasın sonra diye. Yüzeyde hata tespiti yaparken ışığı direkt yüzeye çarptırmıyoruz. Özellikle yansıma oluşturması için duvara yansıtıyoruz ki yansımadan hatalar daha net belli oluyor. Mesela arka kapıda buradan gözüküyor mesela şurada. Tam şu bölgede bir dalgalanma var mesela. Evet, tam orası. Biraz daha geride de aynı hizada. Buradan evet, tam şu an videoda gözüküyor dalgalanma. Evet, orası. Oralar yine takozla evet. düzeltilecek. Mesela şurada bir yine göçüklü bölge var. Şöyle ışığı denk getirdiğimizde belli oluyor oradaki dalgalanmadan. Dalgalanmanın olduğu bölgelerde işaretlenip düzeltilecek. Evet, şu an panelde evet. dalga olan noktalarda boya kalınlık ölçüm cihazıyla boyanın kalınlığını tespit ediyoruz ki daha önceden bir macun işlemi yapılmış mı? Macunu kazımamız mı gerekecek yoksa üzerinde bir tespit işlemi yeterli olacak mı? Dalgalı yerlerde 300 mikron. Boya var. Bu demek ki bunun altında macun var. Çünkü 200-300 mikron boya olmaz. Daha önce tadilat görmüş. Buralar. Önce takozla kurtulur mu ona bakacağız bunlara. <gülüyor> 437 mikron. Bunun altında macun var. Daha önce de işçilik hatalarım var. Dalgaların olması bir. Evet. 368 mikron. Bunun altında macun var. Bu demektir ki bunlar zımparayla kurtulacak. Bunlar önceki boyadan kalan e, iş, işçilik hataları. Evet, macunun düzgün tesviyesi yapılmadığı için önceki boyanan işlemlerde 
Bunları şimdi tespit edip sonrasında onarımlarını yapacağız, yüzey tesviyelerini yapacağız. Gerekirse yoklama macunuyla düzelteceğiz onları. Evet, göçük ve paslı noktalar var buralarda görüyorsunuz. Bunu kapıyı açmak için zorlamışlar. Evet, büyük ihtimalle burada bir hırsızlık girişimi sebebiyle böyle bir iz oluşmuş. Buradan e, metal bir cismi araya sokup kapıyı açmaya çalışmışlar. Dolayısıyla buraya zarar vermişler. Onlar da boya işlemleri öncesinde düzeltilecek. Eğer bu pasta olan noktalar tamamen temizlenmezse, yani üzerine direkt macun yapılıp boyanırsa, bunlar altta devam eder paslanmaya. Havayla teması olmasa bile buradan ilerlemeye devam ederler. Ve ileride boya oradan atar. Evet, bir küçük var orada. Tamam. Evet abi, bak tam şu bölgede bir düz şekilde bir çizgi var. Tam ışıktan kırılıyor orada. Tam şu parmağımı koydum ya şurası. Gördüm, o şey. Evet. Alttan kuşağın bastığı yer. Evet, orada bir göçük oluşmuş, kuşak Görünmez. yukarı yetmiş orayı. Ezelim. Orada düzeltilecek yani. Mesela bu direkte de bir göçüğümüz var. Burası da bunlar metal parçalar. Yeni arabalar pek gibi plastik değil. Bunları da boyayacağız, düzeltip. Burada onların içinde paslar var. Öbüründe, burada da var. Öbüründe daha çok ama. Evet, onlar da onarılacak. Ayrıca depo kapağının iç kısmında da paslanmalar var. Yani şöyle göstereyim. Mesela biraz önce bahsettiğim gibi pas giderilmeden üstü boyandığı için alttan bu şekilde paslanma devam etmiş. Ve buralar böyle kabarık izler oluşturmuş. Bunları da düzeltip yeniden düzgün bir şekilde boyanacak. Aracın tavanını boyamayacağız. Tavan harici tüm aksamları boyanacak. Tavanda da bu tarz lekeler var. Gördüğünüz gibi buralarda üzerine bir şeyler sıçramış, leke yapmış. Onlar da sonrasında polisaj işlemleri, belki zımpara ve polisaj işlemleriyle mümkün olduğunca düzelteceğiz. Boyasında çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi biraz önce anlattığımız şeyi test edeceğiz. Daha önce işlemden hatalı bir dalgalanma olduğunu düşünüyoruz burada. Bunu kontrollü bir şekilde denemiş olacağız. Burada öncesindeki boya kalınlığını ölçüp daha sonra üzerine zımpara yaparak alttaki macunda bir hata mı var yoksa sajda mı bir hata var? Onu görmüş olacağız. Yani bir nevi kontrollü deney yapacağız şimdi. Evet, şimdi öncesi mikron değerlerine bakıyoruz. Şimdi e, hatalara yönelik ilk tespitimiz için e, uygulama yapacağız. Zımpara yaptığımızda alttan macun çıkarsa tespitimiz doğru. Saç çıkarsa tespitimiz yanlış olacak. Şimdi tapa zımparası ile bunu ortaya çıkaracağız. Evet, boya açılmaya başladı. Ben hemen araya gireyim. Açılmayan yer göçük olan yer. Evet, yüzeyde çıkıntı olan kısım boyası önce açılan kısım oluyor aslında. Aslında bu işlemle bile yüzey düzelmiş oluyor. Evet, evet. alttaki boya katı macun çıktı ve çıktı. macun çıktı. Aynen. Tespitimiz tam bir sade. Alttan macun atas. Evet, şimdi zımparalama işlemi devam ediyoruz. Ee, bu alt kısımda aracın normalde doğal olarak şu parçasında bir pat var. Şurada görebilirsiniz. Hafif bir çıkıntılı yüzey var. Ama burada çok fazla macun doldurdukları için o hattı kaybetmişler. Şimdi onu tekrar düzeltmeye çalışacağız. Yani olması gerektiğinden çok fazla macun uygulanmış buraya. Macun çok kabalık yapmış. Aracın da hatlarının bozulmasına sebep olmuş. Macunun en iyisinde olduğunu söyleyelim ama gene de. 839'da 20 çekmişler. İyi bir, iyi bir macun. macun. Evet. Biraz söyleyelim. 839'da 20. Yani 
malzemeden değil, işçilikten kaynaklı bir pürüz var o zaman burada. Mesela bu tarz yüzeylerde yani direkt olarak zımpara makinesiyle zımpara yaptığınızda bu düzeltmelerin hiçbirini yapamıyorsunuz. Çünkü o homojen bir şekilde aşınma sağlamadığı için ve takozdaki gibi dümdüz bir yüzey oluşturmadığı için bu tarz hataların düzelmesine imkan vermiyor. Tamamını zımparalamış oluyorsunuz ama kontrol edemiyorsunuz yaptığınız yüzeydeki hataları. O yüzden bu tarz bölgelerde takoz zımpara kullanıyoruz. Evet yine macun çıktı alttan.
Natalia Nintetsi. O da bu araçta sunroof olmadığı için Alyan'ımız maalesef yok. Sunroof mu Alyan'ı? Evet, sunroof çiftlendiği zaman Alyan'ı tepelenmesin. Sökün altına Alyan'la man- manuel olarak çeviriyorsun. Ha. İyiymiş. Yani bu havadanlık şu an eksiksiz donanımına göre. Evet. Çok iyi. Sarnıfımız olsaydı altı alyan kolumuz olurdu. Çok iyi. Güzel.
Evet, aracımızın dış boya anarımlarını tamamladık. Aracın dış tüm boyalı aksamları hazırlandı, boyandı, vernikleri yapıldı. Daha sonrasında zımparalandı, boyanın üzerindeki tozlar, portakal kabuğu görünümü her şey giderildi ve parlatıldı. Polisaj işlemleri yapıldı. Şu an aracımız son aşamaya yaklaştı dış aşamasında. Aracın tüm gövde panellerinin haricinde aracın jantlarını da boyadık. Jantlar da süküldü ve orijinal renkleriyle boyandı vernikli bir şekilde. Onları da hazırladık. Videonun başında aracın tavanının boyanmayacağını, boya onarımı e, polisaj işlemleriyle yapılacağını söylemiştik ama aracın sahibinin isteği üzerine aracın tavanını da boyadık. Oradaki e, kuş pisliği yanıkları gibi kusurları da tamamen giderip kusursuz bir görünüme ulaştırdık. Ayrıca aracın tüm e, plastik aksamları yani kapı kolları, pakoları her yeri istisnasız boyandı. E, bu piyano bilek aksamlar bu araçlarda kaplama şeklinde değil, e, saç bunlar. Bunlar da boyandı yine piyano bilek olarak. Ancak şu an zımpara ve polisaj işlemleri yapılmadı. Bir tek bunlar kaldı zımpara polisaj işlemi yapılacak. Bunlar da zımpara ve polisaj işlemi yapıldıktan sonra tamamen pürüzsüz piyano bilek görünümü olacak araçta. Onun haricinde arabanın iç onarımlarını yapacağız. Arabanın derilerini daha önce otomobil boyasıyla boyamışlar akrilik boyayla. Dolayısıyla derileri bayağı sertleşmişti ve çok kötü gözüküyordu renkler. Farklı farklı renkler vardı aracın derilerinde. Dolayısıyla biz aracın tüm iç aksamlarını söküp bütün hepsini temizleyip, eski boyaları, mevcut boyalarını temizleyip daha sonrasında orijinal deri boyalarıyla boyayacağız ar arabanın koltuklarını. Şimdi aracın içini size gösterelim. Gördüğünüz gibi aracın içindeki tüm deri aksamlar, koltuklar, kapı içi döşemeleri, e, konsol her şey söküldü. Burada da mevcutta görünen kirler tamamen temizlenecek montajlar yapılmadan önce. Bu esnada da aracın taban alısı, tavan döşemesi, koltukları tekrar detaylı olarak temizlenecek ve montajdan önce ilk günkü gibi temiz haliyle takılacak. Evet, aracımızın deri koltuklarının e, öncesi görüntülerini kaydetmiştik zaten. Şu an üzerindeki akrilik otomobil boyalarını temizledik. Zaten şu bölgelerde görebilirsiniz. Mesela bu kısımda boyanın silinmediği alan belli oluyor. Boyalar silinince alttan e, neredeyse deri gözükecek. Bayağı e, yıpranmış derilere. Buradaki gördüğünüz şu kısımlar da tamamen temizlenip e, üzerine tekrar Deri için hazırlık yapılacak, deri astarları. Öncesinde çatlaklar için dolgu yapacağız, dolgu macunu kullanacağız. Sonrasında da deri astarı ve mütakip olarak su bazlı deri boyalarıyla üzerine orijinal fabrikasyon görünümünü kavuşturacağız. Tabi bu esnada aracın kapı iç döşemelerindeki kusurları da gidereceğiz. Şu noktada gördüğünüz gibi kapı kol tutamaklarında da hasarlar var. Bunlar da yine otomobil boyalarıyla boyanmış. Tabi burada ayak çarpmalarından kaynaklı biraz izler var, siyahlıklar. Bunlar temizlenecek. Evet, aracın direksiyonunu da söktük. Mavan aksamda gördüğünüz gibi çatlaklar var. Derisinin boyası soyulmuş. Ee, araç sahibiyle iletişim halindeyiz. Eğer mavanların yenilenmesini isterse bu kısmı komple e, temizleyip bunu direksiyon işi yapan çözüm ortaklarımıza gönderip orada yenileteceğiz. Aynı zamanda belki derileri de değişebilir. Yani aracın tüm iç aksamını yenileyip dışı gibi olabilen en iyi kondisyona getireceğiz. Ve e, sahibine teslim edeceğiz. Bundan sonraki aşamalarda da takipte kalın. Görüşmek üzere.
Nah. Splish. Wait. Güzel bir projenin daha sonuna geldik. Uygulama aşamalarını sizlerle paylaşmıştık aracımızın. Boya onarımları olduğu, aracın dışı tamamen boyandı, yenilendi. Bunun haricinde iç detay temizliği yapıldı, deri onarımları yapıldı. İç plastiklerinde sıkıntılarımız vardı, onları onardık. 
E, direksiyon konusu biraz muallaktaydı. Onu da düzelttik. O da e, araç sahibinin onayıyla tamire gitti. Onda hem mount kaplamaları hem de deri döşemeleri tamamen yenilendi. E, aracı monte ettik. Yapılan dış onarım detay temizlik işlemlerinin dışında aracın e, cam filmleri vardı. Bunlar özelliklerini yitirmişlerdi artık. Çok uzun süredir e, üzerine kaldıkları için hem renkleri bozulmuş hem de görsel olarak çok kötü durumdalardı. Onları da söktük. Araç sahibi yenilerinin yapılmasını istemedi. E, onun haricinde aracın jantlarını da boyadık. Orijinal rengine boyandı jantları da. Aracın boya işlemlerini tamamladıktan sonra komple boya yüzeyindeki hem ufak tefek toz kalıntılarını hem de portakal kabuğu görünümünü gidermek için araç komple zımparalandı. Bu esnada 1500, 2000 ve 2500 grit zımparaları kullandık. Ardından polisaj aşamaları yapıldı aracın. E, kok yemi polisaj ürünleriyle 3 aşamalı olarak polisaj işlemlerini gerçekleştirdik. E, i̇lk aşamada kok yemi H9 ve yumpet kullanarak boyadaki zımpara izlerini tamamen giderdik. Daha sonra kok yemi F6 ürünüyle ara kesim işlemlerini yapıp boyanın daha derin bir parlaklık parlaklar kavuşmasını sağladık. En son aşamada da kok yemi M3 kullanarak boyayı nihai parlaklığına kavuşturmuş olduk. Son aşamada Nanolex Hybrid Wax kullanarak da boyanın uzun süre koruma altında kalmasını sağladık. Yeni boyanan araçlarda seramik kaplamaları çok tavsiye etmiyoruz ve kullanmıyoruz. Çünkü boyanın tam anlamıyla kemikleşebilmesi, kuruyabilmesi için belli bir süre hava alması gerekiyor. Ve bu seramik kaplama gibi yüzeyde kalıcı koruma, koruma tabakası oluşturan ürünler aracın boyasının hava almasını engelliyor yeni boyanan araçlarda. Dolayısıyla biz bu aşamada seramik kaplama ürünlerini tavsiye etmiyoruz ve uygulamıyoruz. O yüzden genelde standart wax ürünleriyle bu aşamayı geçiştiriyoruz. Aracın dış işlemlerinin haricinde detaylı temizlik işlemlerinden bahsetmiştik. Aracın koltukları boyama için söküldüğünde aracın taban alısı, taban döşemesi, koltuklarının altları falan her yeri temizlendi tamamen. Koltukların haricinde kapı içi döşemeleri de tamamen boyandı. Bu esnada Colorlock markasının deri boyalarını kullanıyoruz. Su bazlı deri boyaları. Onun haricinde plastik aksamlarında derin çizikler vardı. Onların tamiratları yapıldı. Onlar da yine aynı şekilde boyandı, temizlendi. Ve orijinal görüntüsüne kavuşturmuş olduk aracın içinde, dışı gibi. Ve aracımız artık teslimata hazır hale geldi. Sahibine birazdan teslim edeceğiz ve iyi günlerde kullanması için temennilerimizi ileteceğiz kendisine. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu tarz projelerimizin devamı gelecek en kısa sürede. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bazı yeni projelerimiz var. Bunları da takip için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Biz de takipte kalın. Görüşmek üzere.